Good evening. Hello and welcome everyone. This is Alamin Rahman. You are watching The Way of Solution. Our channel is not an active live mock test for you. Today, we will be able to focus on the current affairs and the current affairs. We will be able to focus on the current affairs and the current affairs. We will be able to focus on the WEP main and the group of NTPs. We will be able to focus on the first question. We will be able to focus on the current affairs. We will be able to focus on the current affairs. We will be able to focus on the current affairs. Let's start the current affairs. Be quick. देखते थको आज के पर्व प्रथम प्रश्न टेस्ट क्रिकेट द्रुतम सत हजार रान कर लें क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट इतिहास द्रुतम एकदम फास्टेस्ट सेभन थाउजेंड रान कर क्रिकेटर एक दागे प्रश्न सठिक उत्तर है स्टीव स्मिथ अपशन बी इज द रईट एनसार ए जानिए रखी आज के पचिस डिसेम्बर सन्ध्या क्लस कर बचर प्राय शेष पथे और सकल के मेरि क्रिसमास परवर्ती प्रश्न देखे ना जा के पंचान्नतम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं दुर्द दागे प्रश्न के पंचान्नतम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते हैं सठिक उत्तर एखे अक्कीथम एखे हमें जिने दरकार ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्पर्क तुम्हारा बोध है देखते स्लाइडा तब हमें डिटेले बुझे दीची ज्ञानपीठ पुरस्कार की जिन ज्ञानपीठ पुरस्कार हे भारत सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारतवर्षे साहित्य जगते सब चे गुरुतपूर्ण पुरस्कार मध्य धरा होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के द टाइम्स अफ इंडिया पत्रिकार प्रकाशक शाहजैन परिवार करतीष्ठित अचिपरिषद भारतीय ज्ञानपीठ यह पुरस्कार प्रदित हो उन्नीसश साले ज्ञानपीठ पुरस्कार चालू है तेल एखान एक एम सिक्यूज तुम्हारा अवश्य मन रखें नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चालू है और उन्नीस सौ पैंषट्टी साले मालायलम लेखक जी शंकर कुरब प्रथम यह पुरस्कार लाभ करें तेल प्रथम के पुरस्कार लाभ करें जमन आप देखे भारतवर्षर जो सर्वोच्च असामरिक पुरस्कार भारतरत्न जे बचर प्रथम देव है से बचर जे तीन जन व्यक्तित्व पे जमन नाम मन रखी सीमिलारलि ज्ञानपीठ क्षेत्र करब जो भारतीय नागरिक जिन्हें भारत जो एक सरकार संविधान स्वीकृत जो बस भाषा रही है तरह मध्य जी साहित्य चर्चा कर पुरस्कार योग्य हिसाब से विवेचित होते दो हज़ार सतर साले ये पुरस्कार सम्मानित तो हो हिंदी साहित्य कृष्णा सेवा दो हज़ार उन्नीस साले अर्थात टू थाउजेंड नाइनटिने सर्वशेष ये पुरस्कार सम्मानित तो हो मालयम साहित्य अक्कीथम आचुतम नम्बू थिरी अर्थात एखे हमें मन रखब अपशन ए इन कब टू थाउजेंड एंड नाइनटीन बचरे दो हज़ार उन्नीसें भेरि गुड मेरि क्रिसमास सकल के परवर्ती प्रश्न विश्व एड्स दिवस को दिन की पालित हो तीन दागे प्रश्न विश्व एड्स दिवस को दिन की पालित हो सठिक उत्तर है फार्ष्ट डिसेम्बर विश्व एड्स दिवस पालित होती बचर पयला डिसेम्बर विश्वजुड़े पालित है ये एड्स दिवस य दिन की सारा विश्व मानुषर का एक सूझ आसे एक समय आसे जेखने एड्सर बिुदे लड़ाई नेार एक शपथ आसे पशापाशी एड्स संक्रांत व्यक्ति पशे थार अंगीकार तक हेल्प करार अंगीकार जरा एड्स आक्रांत हो प्रयत् हो तर प्रति एक श्रद्धा ज्ञापन कर मन रखबे नाइनटीन हंड्रेड एंड एट्टी एट उन्नीसश अष्टी साल के दिन की पालित हो आसते फार्ष्ट सेप्टेम्बर हे विश्व एड्स दिवस परवर्ती प्रश्न चीन को देशर ओपरे सम्प्रति नौपथे हंगकंग भ्रमणे निषेधाज्ञा जारी कर प्रश्न भलोक बोझ चीन को देशर ओपरे सम्प्रति नौपथे हंगकंग भ्रमण निषेधाज्ञा जारी कर सठिक उत्तर है अमेरिका मार्किन जुक्राष्ट्र गण गणतंत्री विक्षोभकारी समर्थन जानिए एक आईन पास करारे चीन मार्किन नौबह जहाज़ और विमान हंगकंगे शपथ स्थगित कर चीन अमेरिकार बे कयटी मानवाधिकार ग्रुपर बिुदे निषेधाज्ञार कथाओ जान परवर्ती प्रश्न थार्ड डिसेम्बर दो हज़ार उन्नीस ठीक पैंत बचर आगे ये दिन की कौन कुख्यात तो ट्रैजिक घटनाटी घटे पाँच दागे प्रश्न तुम्हारा तो उत्तर देव बिकुई के एक तो दाग नम्बर मेन्शन कर टू थार्टी एट लाइव देखो सकल के बो क्लस तो अति अवश्य लाइक कर दाओ क्यों आज के अनेक प्रश्न करब पंद्रह गए थेमे जाब ना आज के अनेक प्रश्न करब देखते थको पाँच दागे प्रश्न क्षेत्र में इंडिविजुअल उत्तर आस तीन डिसेम्बर दो हज़ार उन्नीस साल दो हज़ार उन्नीस आजकल डेट मैं तीन डिसेम्बर तक जी पैंत बचर पीछे जाए एक विख्यात तो कुख्यात तो की घटना घटे से घटनाटा कि भोपाल गैस दुर्घटना अपशन ए है एखानकार मध्य सठिक उत्तर उन्नीसश चुराशी साल भोपाल ये विपर्जय के अने की इतिहास मध्य पूरा हिस्ट्र मध्य सर्वनिकृष्ट शिल्प विपर्जय हिसाब से आख्यित कर क्यों ये दुर्घटन तो प्राणहानि घटे तर पशापी जरा अंत तो बेचे छो जाने बेचे जाए तरा क्यों पंगू वनेक जीवनभर वंश परम्पर अनेक रोगे भूगे 
ভারতীয় রাজ্য ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মধ্যপ্রদেশ অবস্থিত ভোপাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেডের মানে গল্পটা শুনে নাও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল এই মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে একটা ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেডের বর্তমানে এভার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে যেটা পরিচিত একটি কীটনাশক কারখানা ছিল সেই কারখানাটি থেকে দুর্ঘটনাবশত বা দুর্ভাগ্যবশত চল্লিশ টন মিথাইল আইসোসানাইট অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা যেটি ঘটেছিল সেখানে কোন গ্যাস লিকেজ হয়েছিল তো মনে রাখবে এখানে চল্লিশ টন ফর্টি টন মিথাইল আইসো সায়নেট যেটাকে আমরা অনেক সময় এমআইসি দিয়েও ডিনোট করে থাকি যেটা পরিবেশে ছড়িয়ে যায় যেমন অনেক সময় এখন সকালবেলা তোমরা বেরোলে যেমন কুয়াশা দেখবে তেমনি চারিপাশে ওরকম গ্যাসে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল উনিশশো সালের থার্ড ডিসেম্বর ভোরে একটি ট্যাঙ্কে রক্ষিত এই এমআইসি অর্থাৎ মিথাইল আইসো সায়নেট উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং বাতাসের চেয়ে ভারী গ্যাস আকারে মাটির মানে নিজ দিয়ে বেয়ে যায় এবং চারপাশে রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ হাজার হাজার ঘুমন্ত লোকের মৃত্যু ঘটে এবং যার ফল কিন্তু এখনও অনেকে ভোগ করছেন পরবর্তী প্রশ্ন বিক্রম ল্যান্ডারের ধ্বংসাবশেষ থেকে ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে কে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছেন তোমাদেরকে এখানে আরও দুটো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি যেটা হচ্ছে ইসরো ইন্ডিয়ান স্পেস অ্যান্ড রিসার্চ অর্গানাইজেশন ব্যাঙ্গালোর রিজার সদর দপ্তর বা হেডকোয়ার্টার অবস্থিত ডক্টর কে সিভান হচ্ছেন চেয়ারপারসেন এবং এবছর চন্দ্রযান টু সতীশ ধাবান স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপিত হয়েছিল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক আমরা কাকে বলবো বিক্রম সারা ভাইকেই বলে থাকি এই কারণে আমরা ল্যান্ডার একটা অংশ নাম দেখেছিলাম বিক্রম নাম দেখেছিলাম সো এই বিক্রম ল্যান্ডারের ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রপৃষ্ঠে কে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছেন সানমুগা সুব্রমণ্যম অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চেন্নাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার সানমুগা সুব্রমণ্যম প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম ল্যান্ডারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছিলেন এবং তিনি নাসাকে এই সম্পর্কে অবগত করেছিলেন পরে নাসা একটি টুইটের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করে বা কনফার্ম করেছিল চন্দ্রযান টু মিশনের বিক্রম ল্যান্ডার ল্যান্ডিং সাইট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পড়েছিল আমি ভালো আছি সকলে দেখতে থাকো আর তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে তোমরা ডাব্লিউপি এসআই এসআই এর যারা প্রিলি দিয়েছ পরবর্তীতে ফাইনাল কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ সেটা কভার করতে পারবে ডাব্লিউবি ক্লার্কশিপ এবং রেলের গ্রুপটি তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি ডাব্লিউবি ক্লার্কশিপের জন্য কিন্তু এখানে ফিফটিন সেট অ্যাভেলেবেল রয়েছে পনেরোটি সেট অ্যাভেলেবেল রয়েছে এই যে তোমরা প্র্যাকটিস করছো বা পড়াশুনো করছো এটা তোমরা টেস্ট সিরিজ দেওয়ার মাধ্যমে বা বক টেস্ট দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু যাচাই করতে পারবে তো প্রসঙ্গতে জানিয়ে রাখি প্রাইস সম্পর্কে এখানে প্রথমও দেখায় টু এই দশটা বা পনেরোটা সেটের জন্য বাট আলামিন এস ফর্টি এই কুপন কোড ইউজ করলে তোমরা কিন্তু ওয়ান ফর্টি নাইন একশো উনপঞ্চাশ টাকা পে করে এই দশটা মক টেস্ট তোমার মতো সুবিধা মতো ধীরে ধীরে ঘরে বসে দিতে পারবে লেটেস্ট টেস্ট সিরিজ নিয়ে শুরু করো তোমার প্রস্তুতি এ বিষয়ে আমি পরবর্তীতেও আবার বলবো তো দেখতে থাকো আজকের পর্ব পরবর্তী যে প্রশ্ন নিম্নলিখিত গুলির মধ্যে বা নিম্নলিখিত যে ব্যক্তিবর্গের নাম বলা হচ্ছে তাদের মধ্যে কে দু সালের ব্যালেন্ডের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন নিম্নলিখিত মধ্যে কে দু সালের ব্যালেন্ডের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সঠিক উত্তর অবশ্যই হবে লিওনেল মেসি লিওনেল মেসি এখানে মনে রাখতে হবে এই লিওনেল মেসি বা লিওনেল অ্যান্ড্রেস লিও মেসি একজন আর্জেন্টাইন পেশাদার ফুটবলার যিনি স্পেনের সর্বোচ্চ স্তরের পেশাদার ফুটবল লিগের প্রতিযোগিতা লালিগেতে ফুটবলতে বার্সেলোনা এবং আর্জেন্টিনার জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে একজন আক্রমণাত্মক প্লেয়ার বলা চলে তিনি বর্তমানে আর্জেন্টিনার জাতীয় দল এবং বার্সেলোনার অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পরবর্তী প্রশ্ন সম্প্রতি শক্তিভট পুরস্কার জয়ী বই আর্লি ইন্ডিয়ান্স দ্য স্টোরি অফ আওয়ার অ্যাংসেক্টর অ্যান্ড হোয়ার উই কাম ফ্রম এর লেখক হলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক একটা বই থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে বি কুইক আটের দাগের প্রশ্নের উত্তর আমি ইন্ডিভিজুয়ালি সবার থেকে জানতে চাই তিনশো জন দেখছো প্রত্যেকেই ক্লাসটিতে লাইক করতে পারো এবং এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে থাকো বি কুইক বি কুইক সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে টানি জেসেফ যারা অপশান ডি দিয়েছ নো ডাউট একেবারে সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে এখানে জানবো এই ইংরেজি সাহিত্যের একজন লেখক টনি জেসেফ বারোতম শক্তিভট ফার্স্ট বুক প্রাইজ পেলেন শক্তিভট ফার্স্ট বুক প্রাইজ পেলেন তার দু সালে যে প্রকাশিত বই ছিল আর্লি ইন্ডিয়ান্স দ্য স্টোরি অফ আওয়ার অ্যাংসার জর অ্যান্ড হোয়ার উই কাম ফ্রম এই বইটার জন্য তিনি এই পুরস্কারে সমন্বিত হয়েছেন ডিআরডিও কর্তৃক কোন ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণ সম্প্রতি ব্যর্থ হয়েছে 
এখান থেকে আমি দুটো এক্সট্রা ইনফরমেশন তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাইবো কিছুজন তোমরা কমেন্ট করো ডিআরডিওর ফুল ফর্ম এবং কিছুজনের থেকে শুনতে চাই ডিআরডিওর হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত কেন রিসেন্ট যারা আরপিএফ দিয়েছিল আরপিএফ এর একটা শিফটে প্রশ্ন ছিল ডিআরডিওর হেডকোয়ার্টার থেকে বি কুইক ডিআরডিওর হেডকোয়ার্টার এবং ডিআরডিওর ফুল ফর্ম ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড পরবর্তীটা বলতে থাকো বি কুইক বি কুইক অতি দ্রুত ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন যেটা জানিয়েছে প্রসেনজিৎ দাস তুমি একেবারেই ঠিক জানিয়েছ যারা ব্যাঙ্গালোর বলছো একেবারে ভুল উত্তর হচ্ছে নিউ ডেল্লি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ডিআরডিওর হেডকোয়ার্টার কিন্তু নতুন দিল্লিতে অবস্থিত নিউ ডেল্লি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো প্রশ্নটাই ফিরে আসি ডিআরডিও কর্তৃক কোন ক্ষেপণাস্ত্রটির উৎক্ষেপণ সম্প্রতি ব্যর্থ হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অগ্নি থ্রি ভারতের পঞ্চাশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্প্রতি কোন শহরে আয়োজিত হলো ভারতের পঞ্চাশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্প্রতি কোন শহরে আয়োজিত হলো সঠিক উত্তর হবে গোয়া সঠিক উত্তর গোয়া পরবর্তী প্রশ্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস স্বেচ্ছাসেবক বলতে যাকে আমরা ভলেন্টিয়ার বলে থাকি এই স্বেচ্ছাসেবক দিবস প্রতি বছর কোন দিনটিতে পালন করা হয় তোমরা যারা সকাল সাতটার আমার ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখো আমার মনে হয় এই এগারো দাগের প্রশ্নের উত্তরটা তোমরা চোখ বন্ধ করে দিতে পারবে বি কুইক এগারো দাগের উত্তর কি নেব অনেকে জানিয়েছে সি তো দেখা যাক উত্তর কি বলছে উত্তর হচ্ছে ফিফথ অফ ডিসেম্বর তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যারা সকালবেলা আমি ফিফটিন কোশ্চেন নিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে চেষ্টা করে দিই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কভার করার জন্য এভরিডে আর তোমাদের থেকে আমার একটা পোল করারও আমার ইচ্ছা জন্মেছিল বা একটা মতামত চাই সেটা হচ্ছে এই দু হাজার পয়লা জানুয়ারি থেকে আমি তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেলি প্রোভাইড করব তো তোমরা আমাকে বলো ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভালো লাগে মানে সকাল সাতটার সময় দশ মিনিটে একটা ছোট ভিডিও দেখে নিলে কমপ্লিট হয় নাকি উইকলি করালে বেটার হয় যে জানুয়ারির ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক থার্ড উইক এটা বেটার নাকি ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা বেটার আমাকে একটু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এখানে আমরা জানবো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উনিশশো সালের সতেরোই ডিসেম্বর অধিবেশনে প্রতি বছর এই পাঁচ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস পালনের জন্য সরকার সমূহকে আহ্বান জানানো হয় ম্যাক্সিমাম তোমরা বলছো ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করানোর জন্য তবু আমি একটা পোল করে দেবো কমিউনিটিতে পোলের মাধ্যমে যেটা ম্যাক্সিমাম ভোট আসবে আমি সেটাই করাবো তবে আমার মনে হয় ডেলি করালে এফেক্টিভটা বেশি হয় সকালে যেমন আমরা নিউজ পেপার পড়ি ঠিক তেমনি সকালবেলা একটা ইনফরমেশন টাইপের ভিডিও দেখে নিলে কভার হয়ে যায় তো এই দু সালের থিমটা কী ছিল আমাদের মনে রাখতে হবে দু সালের থিম ছিল ভলেন্টিয়ার ফর অ্যান ইনক্লুসিভ ফিউচার এটা কবে পালন করা হয় ফিফথ অফ ডিসেম্বর যেটাকে আমরা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস বলে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস বা যেটাকে আমরা ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে বলে থাকি প্রতি বছর কোন দিনটিতে পালন করা হয় বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস সঠিক উত্তর এই ফিফথ অফ ডিসেম্বর কিন্তু আগের প্রশ্নটা এটা কিন্তু সেম থাকবে এই দু সালের এই যে মৃত্তিকা দিবস আমরা উদযাপিত করছি তার নিশ্চয়ই বিহাইন্ড দ্য সিন কোনো রিজন থাকে তো এই দু সালের প্রতিপাদ্য যে বিষয় বা মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্টপ সয়েল ইরোশন সয়েল ইরোশন বলতে আমরা ভূমিক ক্ষয় বলে থাকি সয়েল ইরোশন বলতে ভূমিক ক্ষয় আমরা যখন ছোটোবেলা ট্রি ট্রিরি অর্থাৎ গাছকে নিয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতাম সেখানে আমরা একটা শব্দ বা একটা লাইন বারবার ইউজ করতাম যে ট্রিজ আর প্রিভেন্ট সয়েল ইরোশন গাছেরা ভূমিক ক্ষয় রোধ করে কারণ তার শিকড় দিয়ে যেভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে মাটিকে তো দু সালের প্রতিপদ্য বিষয় হচ্ছে স্টপ সয়েল ইরোশন সেভ আওয়ার সয়েল আমাদের ভূমিকে রক্ষা করো এবং সয়েল ইরোশনটা প্রতিরোধ করো অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যৎ মৃত্তিকার খড় রোধটা আমাদের করতে হবে উদ্ভিদের জন্ম বৃদ্ধিতে এবং মানব কল্যাণে মৃত্তিকার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতেই বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস নির্ধারণ করা হয়েছে মৃত্তিকার সঠিক পরিচর্যার গুরুত্ব বিষয়ের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা দিবসে বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন দু সালে প্রথমবার বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উদযাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল কবে প্রথম এই যে মৃত্তিকা দিবসের সূচনা হয় দু সালে পরে এটি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অনুমোদন লাভের পরে প্রতি বছর ফিফথ অফ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী কিন্তু এটা উদযাপিত হয়ে আসছে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস বাজারকে আমরা ওয়ার্ল্ড সয়েল ডে বলে থাকি পরবর্তীতে সৌরভ ঘোষ পরীক্ষা অ্যাপের ডাব্লিউপি মেন এক্সামের সেট পাওয়া যাবে কি দেখো পরীক্ষা অ্যাপের তিনটে পরীক্ষার জন্য এখন সেট অ্যাভেলেবেল রয়েছে ডাব্লিউপি এসআই রয়েছে রেলের গ্রুপ ডি রয়েছে এবং পিএসসি ক্লার্কশিপ রয়েছে ক্লার্কশিপের জন্য ওই একশো উনপঞ্চাশ টাকায় পনেরোটা সেট দেবে আর এসআইয়ের জন্য একশো উনপঞ্চাশ টাকায় দশটা সেট দেবে রেলের গ্রুপ ডির জন্য দশটা সেট দেবে তো ওখানে সুবিধাটা কি হয়
तो ट्राई कर देखते पो सम्रति श्री रामकृष्ण परमहंस गवेषणा अनुदान जितल की उत्तर है विदिता बैद्य भारत को राज्य प्रथम एक बिल पास करुसारे एक दिन मध्य धर्षणकारी मृत्युदंड विधान देा गुरुतपूर्ण चौदह दागर प्रश्न गत पर्व तुम्हारे बे धर्षण करपराध कर तरह विचार जैसे द्रुत हो जाए नारी निर्तन इफ्टिजिंग विषयटार जैसे द्रुत मीमांसा है ये को राज्य एट कर एक दिन मध्य मीमांसा करते हैं गत पर्व प्रश्न करिए चौदह दागर प्रश्न अर्थात अपशन बी हो सठी उत्तर आंध्र प्रदेश इज द रईट एनसार राज्य व केंद्र सरकार समस्त विद्यालय पुरुष छात्र मेरे साथ भलो आचरण ने शपथ नहीं साधारण तो कोएर स्कूले बेसिकाली एट अप्लाई कर जो बयस थक जो गार्लस रेसपेक्ट दिए चले कारण छोटो के जो गार्लस के रेसपेक्ट करा शिखे जाए इन फ्यूचार हमारे मध्य से ही भावटा जन्मे जे सम्मान कराटा सठिक उत्तर है दिल्ली देखो ये प्रश्न क्षेत्र में एक क्लू पा जाए ये को राज्य व केंद्र सरकार देखो अब्लिक दे सोधरण प्रश्न देखल अनेकटा दिल्ली दिखे झोंक चले जाए परवर्ती प्रश्न जाब दूहजार उन्नीस साले साउथ एशियन गेम्से भारत मोट कतगुली पदक जीते षोलो दागर प्रश्न एक उत्तर देखते चाहिए सिक्सटीन दागर क्षेत्र में दूहजार उन्नीस साले साउथ एशियन गेम्से भारत मोट कतगुली पदक जीते सिक्सटीन बिकुईक सठिक उत्तर है तीन सौ बारोटी कार टूट टी दूहजार उन्नीस साल गोल्डन टूट सम्मान जीते सतर दागर प्रश्न बला हे निम्न कतगुली विख्यात तो पार्सनिटर नाम देराट कोहलि भारतवर्षर जतियों दल बर्तमान कैप्टें रही एम एस धोनि एकदम सर उइकेट कीपार माही नरेंद्र मोदी भारत प्राइम मिनिस्टर और के शिभान बोलते पर के शिभान तीन के आई थिंक तुम्हारा सकले ही बोलते पर के शिभान तीन एक गुरुतपूर्ण चेयरपार्सन को संस्था व केंद्रीय सरकार को दफ्तर तीन जड़ित के शिभान तुम्हारे जानते चाह तो कार टूट बेसिकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टूट ए बचर गोल्डन टूट सम्मान जीते परवर्ती प्रश्न वारल्ड ट्रावल अवार्डे स्थान के खिलाधलार क्षेत्र में विश्व शीर्षस्थन गंतव्य हिसाब से चिन्हित कर वार्ल्ड ट्रावल अवार्ड को स्थान के खिलाधलार क्षेत्र में विश्व शीर्ष स्थान गंतव्य हिसाब से चिन्हित कर सठिक उत्तर है आबुधाबी आबुधाबी के वार्ल्ड ट्रावल अवार्डे खिलाधलार शीर्ष स्थान घोषणा कर विश्व मध्य इसरो भेरि गुड भेरि गुड भेरि गुड चलो परवर्ती प्रश्न जावर आगे जेने देवी जी पर सेभन टाइम्स क्योंकि आबुधाबी पुरस्कार जीते जे वार्ल्ड ट्रावल अवार्डे खिलाधलार क्षेत्र एगिए टाइम्स मैगजीन दो हज़ार उन्नीस साल पार्सन अब दर सम्मान के भूषित हो टाइम्स मैगजीन दो हज़ार उन्नीस साल तरह हिसाब से पार्सन अब दर सम्मान के भूषित हो टोटी नाइनटी ने सठिक उत्तर हमें ग्रेटा थुनबार्ग ग्रेटा थुनबार्ग बोलते पर ग्रेटा थुनबार्ग के बाद कथाकार व्यक्तित्व जेने रखो ग्रेटा थुनबार्ग हो सब चे कम बस सम्मान अर्जन कर सम्मान दे पार्सन अब दर टोटी नाइनटीन दूहजार उन्नीस सरा पार्सन हिसाब से घोषणा कर तर प्रभावशाली और आक्रमणत्म वक्तृतार कारण खबर शीर्षे सब समय बचर जतिसंघे जलवायु एक्शन शीर्ष सम्मेलन एक बक्तव्य दिए केंद्र सरकार को एयरलैंस तरह समस्त शेयर बिक्री कर सिद्धान नहीं है गत पर्व बोध ये प्रश्न तो एक भाव जो केंद्र सरकार को एयरलैंस तरह शतभाग शेयर बिक्री कर सिद्धान नहीं है सेम कोश्चन दुई भाव आसते परे मने रखते हैं एयर इंडिया ला लिगार प्रथम भारतीय ब्रैंड एम्बासाडर हिसाब का मनोनीत कर देखो ब्रैंड एम्बासाडर बोलते से ही समस्त व्यक्ति के ना थे जे तरह ब्रैंड के जार एक फेस भैल्यू रही है जार एक गुड इनफ्लुएंसार जिन एक तो से ही समस्त व्यक्ति की ब्रैंड के प्रमोट कर शुने इनफ्लुएंस हो अनुप्राणित हो जाते से ही प्रोडक्ट से सार्विसटा क्यों यूज कर तो लालीगार प्रथम भारतीय ब्रैंड एम्बासाडर हिसाब से मनोनीत कर रहीित शर्मा के अपशन डी हो सठिक उत्तर रोहित शर्मा के रोहित शर्मा स्पेनियो फुटबल क्लाब रियल माद्रिदे प्रथम भारतीय ब्रैंड एम्बासाडर हिसाब से मनोनीत हो लीगर इतिहास प्रथम को क्रिकेटार जिन्ह ब्रैंड एम्बासाडर हलन ला लीगार 
পরবর্তী প্রশ্ন নিচের কোনটি দু হাজার উনিশ সালে সব থেকে বেশিবার ভারত থেকে ইন্টারনেটে সার্চ করা হয়েছে এই প্রশ্নটা আমি একটু সময় নেব তোমাদের থেকে আমি এই প্রশ্নটা থামনেলে অ্যাড করেছিলাম যেটা দেখে তোমরা ক্লিক করেছ নিচের কোনটি দু হাজার উনিশ সালে সবচেয়ে বেশিবার ভারত থেকে ইন্টারনেটে সার্চ করা হয়েছে এই যে আমরা ইন্টারনেটে সবসময় বিভিন্ন কিছু সার্চ করি হোয়াট ইজ সিএবি হোয়াট ইজ সিএএ হোয়াট ইজ এনআরসি হোয়াট ইজ চন্দ্রযান টু বা ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি নাইনটিন কী হবে সঠিক উত্তর আমি এখানে একটা তোমাদের টপ টেন সার্চ রেজাল্টও তোমাদেরকে দেখাবো বেসিক্যালি এই যে প্রত্যেকটা শব্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা সেন্টেন্স টাইপের লোকসভা ইলেকশন টোয়েন্টি নাইনটিন চন্দ্রযান টু ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি প্রত্যেকটাকে এক একটা গুগলের ভাষায় বা এসিওর ভাষায় বলা হয়ে থাকে কি ওয়ার্ড এক একটাকে বলা হয়ে থাকে কি ওয়ার্ড তো বিষয় হচ্ছে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি নাইনটিন দু হাজার উনিশ সালে ভারত থেকে সব থেকে বেশি বার মানুষ সার্চ করেছে এখানে একটা তালিকা তোমরা দেখতে পাচ্ছ টপ টেন ওভারঅল সার্চেস রেজাল্ট কী কী এক নম্বরে সব থেকে বেশি সার্চ হয়েছে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ দেন লোকসভা ইলেকশন টোয়েন্টি নাইনটিন থার্ড চন্দ্রযান টু অ্যান্ড ফোর্থ কবির সিং কবির সিং ফিফথ অ্যাভেঞ্জার এন্ড গেম সিক্সথ রয়েছে আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি সেভেন্থ রয়েছে নিট ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট মানে যেটা আগে জয়েন্ট ছিল সেটা এখন মেডিকেলের জন্য মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষাটা নিট করে দিয়েছে ক্লিয়ার ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট তো নিট রেজাল্ট জোকার ক্যাপ্টেন মার্ভেল পিএম কিষাণ যোজনা এই সমস্ত কিছু বেসিক্যালি এবছর সার্চ হয়েছে সব থেকে বেশিবার আর যারা বারবারই জানতে চাইছিলেন ক্লার্কশিপের জন্য বা এস আইয়ের জন্য বা গ্রুপ ডির জন্য সো লেটেস্ট টেস্ট সিরিজ কোথায় পাবে পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনে পাবে সো ডোন্ট মিস এখনই তোমরা পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করো ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে এবং কুপন কোডটা সকলে মনে রেখো ক্লাসের শেষে তোমরা ট্রাই করবে আলামিন এস ফর্টি এবং টেস্ট সিরিজে তোমরা প্র্যাকটিস শুরু করো দু সালে ভারত থেকে কোন ব্যক্তি সব সম্পর্কে সব থেকে বেশিবার ইন্টারনেটে সার্চ করা হয়েছে দেখো এই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলো বিরাট কোহলি বলো মহেন্দ্র সিং ধোনি বলো প্রত্যেকেই কিন্তু বড় বড় তারকা বিভিন্ন বিভিন্ন এই যে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা টপ স্থান দখল করছেন তো ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি বা কোন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন সম্পর্কে সব থেকে বেশিবার গুগল বা ইন্টারনেট সার্চ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অভিনন্দন বর্মন বলতে পারবে এই অভিনন্দন বর্মন অভিনন্দন বর্তমান ইনি কোন ক্ষেত্রে বা কোন ফিল্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমরা কিন্তু সকলেই জানি তো তোমাদের থেকে আমি একটু শুনতে চাই ডিয়ের ক্ষেত্রে অভিনন্দন বর্তমান ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার ভারতীয় বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার ও যোদ্ধা পাইলট যিনি মিগ টোয়েন্টি ওয়ান বায়ুসেনা যোদ্ধার একটা বিমান চালক দু সালের ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তরাক্ষিক ডক ফাইটে তার বিমানে গুলি চালানোর পরেও তাকে ষাট ঘন্টার জন্য পাকিস্তানে আটক করে রাখা হয়েছিল তো তিনি হচ্ছেন অভিনন্দন বর্তমান উইং কমান্ডার পরবর্তী প্রশ্ন ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে কোন রাজ্য সরকার জলসাথী প্রকল্প চালু করেছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কি প্রকল্প জলসাথী প্রকল্প কোন রাজ্য সরকার চালু করেছে সেটা হচ্ছে উড়িষ্যা অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জলসাথী প্রকল্প প্রতি বছর গোয়ার মুক্তি দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়ে থাকে গোয়ার মুক্তি দিবস প্রতি বছর পালিত হয়ে থাকে নাইনটিনথ অব ডিসেম্বর উনিশে ডিসেম্বর উনিশশো একষট্টি সালের উনিশে ডিসেম্বর গোয়াকে পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্ত করা হয়েছিল তারপর থেকে এটাই কিন্তু মুক্তি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আছে বলতে পারবে গোয়ার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি হু ইজ দ্য প্রেজেন্ট চিফ মিনিস্টার অফ দ্য স্টেট কলড গোয়া গোয়ার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি শুনতে চাই পরবর্তী প্রশ্ন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুবার হ্যাট্রিক করা প্রথম ভারতীয় বোলার কে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইন্টারন্যাশনাল যখন ক্রিকেট হচ্ছে তখন দুইবার হ্যাট্রিক করেছেন প্রথম কোন ভারতীয় বোলার প্রমোদ সাওন্ত একেবারে ভেরি গুড দেবাশিস ঘোষ তুমি একেবারেই সঠিক উত্তর দিয়েছ প্রমোদ সাওন্ত ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কারণ মনোহর পারিক্কার ছিলেন মনোহর পারিক্কার পাস অ্যাওয়ে হি ইজ নো মোর তাই বর্তমান প্রমোদ সাওন্ত ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এটা সঠিক উত্তর হবে কুলদীপ যাদব অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রচিত কোন বই সম্প্রতি ব্রেইল সংস্করণে প্রকাশিত হলো সঠিক উত্তর হবে এক্সাম ওয়ারিয়ার দু সালের জন্য ফোবর্সের শীর্ষ হান্ড্রেড বা শীর্ষ একশো ভারতীয় সেলিব্রিটির তালিকায় প্রথম স্থানে কে রয়েছে ফোবর্সের যে তালিকা যে তালিকা তারা প্রকাশ করছে বলা হচ্ছে সেই তালিকা অনুযায়ী ভারতীয় সেলিব্রিটিদের তালিকায় প্রথম একশো জনের মধ্যে কে নাম্বার
পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়ার আগে জেনে নেব নাম্বার ওয়ানে বিরাট কোহলি নাম্বার টুতে অক্ষয় কুমার অক্ষয় কুমার খুবই ফেমাস তোমরা নিশ্চয়ই তার অনেক চলচ্চিত্র তোমরা দেখেছ এবং সালমান খান তিন নম্বর র্যাঙ্কে পরবর্তী কোন দেশ সম্প্রতি গান্ধী নাগরিকত্ব শিক্ষা পুরস্কার বা গান্ধী সিটিজেনশিপ এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করেছে গান্ধী নাগরিকত্ব শিক্ষা পুরস্কার কোন দেশ চালু করেছে সঠিক উত্তর হবে পর্তুগাল সঠিক উত্তর পর্তুগাল চারশো পঞ্চাশ জন আমার ক্লাস দেখছো সকলকে বলবো ক্লাসটিতে একটা অবশ্যই লাইক করো এবং সকলকে মেরি ক্রিসমাস দেখো নতুন বছরটা খুব সুন্দরভাবে সাজাবে আমি একটা ভিডিও করার ইচ্ছা রয়েছে যে দু তো চলে গেল তো দু হাজার কুড়িটাকে আমরা কিভাবে ভাবতে পারি দেখি আজকালের মধ্যে ট্রাই করব। পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী আন্তনীয় কোন্তা মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ভাবনা এবং জীবনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে গান্ধী নাগরিকত্ব শিক্ষা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ান ডে ও টেস্ট ক্রিকেট উভয় ক্রিকেটেই অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি করে সম্প্রতি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন কোন ক্রিকেটার ওয়ান ডে একদিনের খেলা এবং টেস্ট ক্রিকেটের অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরি করে সম্প্রতি ইতিহাস তৈরি করেছেন কে সঠিক উত্তর হবে মারনাস লাবু সচাগন্নে পাকিস্তানের আবিদ আলী মনে রাখতে হবে পরবর্তীতে নেক্সট আমরা পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়ার আগে তোমাদের মাঝে যে শেয়ার করব আজকের পর্বে আমরা তিরিশটা প্রশ্নই ছিল তিরিশটা আর সকাল সাতটায় আমি ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবলিশ করি এবং দু সালের জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে চেষ্টা করব ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাদের মাঝে প্রকাশ করার তো আজকের পর্ব এখানেই শেষ করতে হবে ইচ্ছা রয়েছে এখন সাড়ে আটটা বাজে যদি সাড়ে নটার দিকে সম্ভব হয় একটা ক্লাস করাবো তোমাদের হোয়াইট বোর্ডে একটা ক্লাস করাবো অর্থাৎ মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন কেমন লাগলো তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সিরিজটি তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে বিশেষ করে যারা ডাব্লিউপি মেনের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছে দু কিন্তু আমাদের কাছে পাস্ট হয়ে যাচ্ছে তাই দু হাজার উনিশের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট বাছাই করা টপিকগুলো তোমাদের এই মুহূর্তে কভার করে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন ক্লিয়ার আর নো ডাউট তোমরা ক্লার্কশিপ বা এসআই বা রেলের গ্রুপ ডির প্রিপারেশন প্রিপারেশন তুমি নেবে সেলফ স্টাডি তুমি করবে শুধুমাত্র টেস্ট সিরিজ শুধুমাত্র টেস্ট সিরিজ বা মক টেস্ট যে তুমি এতদিন ধরে পড়লে কতটা বেটার পারফর্ম করতে পারবে পরীক্ষার হলে সেটা ডেমো দেওয়ার জন্য পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করো ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে তোমরা টেস্ট সিরিজ নিয়ে নেবে ক্লার্কশিপ গ্রুপ ডি ওর এসআইয়ের আলামিন এস ফর্টি কুপন কোড ইউজ করবে চল্লিশ শতাংশ ছাড় অর্থাৎ প্রথমে শো করবে টু ফর্টি নাইন টাকা শো করবে আলামিন এস ফর্টি ইউজ করার পরে সেটা কমে গিয়ে একশো উনপঞ্চাশ ওয়ান ফর্টি নাইনে তোমরা এই সেটগুলো নিতে পারবে ওয়ান ফর্টি নাইন একশো উনপঞ্চাশ তো আই হোপ তোমরা নিয়ে তোমরা বেটার লেভেলে প্রিপারেশান শুরু করে দাও আচ্ছা আচ্ছা পড়ো নতুন বছর আসছে ভালোভাবে কাটাও আর যদি আজকে রাতে আমি একটু সময় করে নিতে পারি একটা ক্লাস করাবো যে ক্লাসটার নাম হচ্ছে মুভমেন্ট অ্যান্ড লোকোমোশন চলন এবং গমন বিভিন্ন প্রাণীর গমনঙ্গ থেকে প্রশ্ন আসে সেটা আমি কভার করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার চলন থেকেও প্রশ্ন আসে সেটা কভার করানোর চেষ্টায় আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ গেস ফর ওয়াচিং দিস ইন্টারেস্টিং ভিডিও ইফ ইউ রিয়েলি এনজয় দিস ভিডিও দেন ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য লাইক বাটন নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আর আজকে ইকো পার্ক গিয়েছিলাম অনেক ভ্রমণার্থী ছিল অনেকে বেড়াতে এসেছিল আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েছিলাম বেশ ভালোই লাগলো নতুন বছরের আসছে তো এমনভাবে সেলিব্রেট করে বা এমনভাবে নতুন বছরের লক্ষ্য নিয়ে বছরটাকে শুরু করো যাতে তোমার শুরু যাটা যেন বেটার ওয়েতে হয় এবং কিছু ডেট বা কিছু টু ডু লিস্ট তোমরা মেনটেন করবে যে নতুন বছরে কি কি করবে দু হাজার উনিশে কি করা হলো না সেটা তোমাদেরকে আমি একটু রিসার্চ বা ভাবনা চিন্তা সময় দিলাম একটু ভাববে রাত্রে শোয়ার পরে যে দু হাজার উনিশে তোমার আক্ষেপ কী রয়ে গেল এমন অনেকের হতে পারে ডাব্লিউপি প্রিলি পাস করলো পিএমটি পাস করলো এতে গিয়ে বাদ পড়ে গেল মেনে গিয়ে বাদ পড়লো অনেকে ইন্টারভিউ থেকে বাদ পড়ে গেলে ইন্টারভিউ প্যানেল থেকে সো এগুলো ভাববে সো ভাবার পরে এমন নিজের মধ্যে এমন একটা জেদ জন্মাবে না দু হাজার উনিশে ওই দু হাজার কুড়িতে তোমার সেই না পাওয়া দু হাজার উনিশের না পাওয়াগুলো যেন কুড়িতে তুমি ফুলফিল করতে পারো সো হোপ ফর দ্য বেস্ট দেখা হবে পরবর্তী পর্বে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই আমাকে দেখেছিলে পুরো ইউনিক টেক হ্যাঁ দেখতেই পারো চল ভেরি গুড বাই বাই